பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக இந்த நூற்றி பன்னிரெண்டாவது சத்தியத்தின் சத்தம் கருத்து களத்திலேயும் கத்தருடைய வார்த்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள கருத்து கொடுத்த கிருபைக்காக சுகம் பலனுக்காக வசன வெளிச்சத்துக்காக என்னை தாழ்த்தி கருத்தரை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறேன் கருத்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் இன்றைக்குள்ள கருத்து களத்துக்காக நான் பாரத்தோடு கூட ஜெபித்து கொண்டிருக்கும்போது ஆவியானவர் ஒரு சத்தியத்தை என்னுடைய உள்ளத்திலே பாரப்படுத்தினார் நம் கத்தோடைய ஊழியர்கள் சீடர்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த ப்ரியாரிட்டி செட்டிங் எதை முதலாவது வைக்கணும் எதை ரெண்டாவது வைக்கணும் என்பது நாம் தெளிவாக அறிந்திருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு பொதுவாக அநேக மேனேஜ்மெண்ட் சயின்ஸ் செமினாரில் ப்ரியாரிட்டி செட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி செமினார் நடத்துகிறாங்க எதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னு பிரியமானவர்களே இன்றைக்குள்ள கருத்து களத்துக்கான தலைப்பு முதன்மையானது முதலாவது முதன்மையானது முதலானது பெஸ்ட் ஃபஸ்ட் பெஸ்ட் ஃபஸ்ட் முதன்மையானது எது முதன்மையாக இருக்க வேண்டுமோ அதற்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் முன்பு செய்ய வேண்டும் முந்தி செய்ய வேண்டும் இந்த சொற்களெல்லாம் நான் தமிழில் பார்க்குறோம் பெரிய மாணவர்களே நம்முடைய வேதாகமத்திலே குறிப்பாக புதிய ஏற்பாட்டிலே நற்செய்தி நூல்களிலே இயேசு கிறிஸ்த தன்னுடைய ஊழிய நாட்களிலே சில காரியங்களே இது முதன்மையானது இது முதலாவது இது முதலாவது என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதே நற்செய்தி நற்செய்தியாளர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார் குறிப்பாக மத்தேயு நற்செய்தி நூலிலிருந்து மாத்திரம் ஏசு முதலாவது ஃபஸ்ட் என்று சொன்ன ஒரு ஏழு காரியங்களை நான் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் அந்த ஏழு மாத்திரம் அல்ல நற்செய்தி நூல்கள் நிருபங்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலே தீர்க்கர்கள் சொன்னது பிரமாணங்களில் உள்ள காரியங்கள் சங்கீதங்களை நான் வாசிக்கிறது அதை வைத்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த ப்ரியாரிட்டி செட்டிங்குள்ளாக நான் வரணும் எதை முதலாவது செய்யணும் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் எதற்கு நாம் குறைவாக முக்கியத்துவம் கொடுக்கலாம் இரண்டாவது மூன்றாவது நிலைக்கு எதை வைக்கலாம் என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் இது ஒரு ஃபோர் டேஸ்டாக ஒரு முன் ருசியாக புதிய ஏற்பாட்டில் மத்திய சுவிசேஷத்திலிருந்து மாத்திரம் ஏசு சொன்ன ஃபஸ்ட் முதலாவது முந்தி செய்ய வேண்டியது இந்த ஒரு ஏழு காரியங்களை சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் நீங்கள் கூடுதலாக மற்ற வசனங்களை தியானித்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஊழிய பாதையில் நம்முடைய ப்ரியாரிட்டியை நாம் செட் பண்ண அறிந்து கொள்வது நல்லது இதில் முதலாவதாக மத்தியு ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்க மத்தியு ஆறு முப்பத்தி மூன்று இது முதலாவது என்று சொல்லுவதில் ஒன்றாவது என்று சொல்லலாம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று வரிசையில் முதலாவது ரெண்டாவது என்பதால் முக்கியத்துவ குறித்தல்ல குறிப்பு முதல் குறிப்பாக நான் சொல்லலாம் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்றல்ல இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட்டி கொடுக்கப்படும் இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட்டி கொடுக்கப்படும் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை உடுப்போம் எண்ணத்தை புசிப்போம் என்றெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு தேவை என்று பரமப்பிதா அறிந்திருக்கிறார் 
காட்டு புஷ்பங்களை உடுத்து வைக்கிற தேவன் உங்களை உடுத்து வைக்க மாட்டாரா என்ன அருமையான வர்ணங்களில் எவ்வளோ அழகாக அந்த புஷ்பங்களுக்கு ஒரு தோற்றத்தை கொடுத்துருக்கிறார் காட்டு பறவைகளை போஷிக்கிறவர் நம்ம போஷிக்காமல் விடுவாரா கண்டிப்பாக போஷிப்பார் கண்டிப்பாக போஷிப்பார் அதுவும் அவருடைய ஊழியத்துக்கு என்று நம்மை அர்ப்பணித்திருக்கும் போது நம்மை போஷிப்பார் நம்மை உடுத்து வைப்பார் நமக்கு தங்குவதற்கு வேண்டிய நல்ல இடத்தை தருவார் பிரியமானவர்களே நன்மை குறையப்பட விட மாட்டார் நன்மை குறையப்பட விட மாட்டார் டெய்லி பிரியாணி தருவார் என்று சொல்லலை நன்மை குறையப்படாது இப்போ டெய்லி பிரியாணியா நன்மையா தீமை என்றால் தீமை பிரியமானவர்களே இவைகளெல்லாம் நமக்கு தேவை இதெல்லாம் நமக்கு தேவை என்று நம்முடைய பரமப்பு இதை அறிந்திருக்கிறார் நம்மை உண்டாக்கினவ நம்முடைய சரீரத்தினுடைய வேதியல் நிலையை அறிந்தவ கெமிக்கல் கம்போசிஷன் நமக்கு என்ன வேணும் என்ன வேண்டாம் என்ன சாப்பிட்லாம் என்ன சாப்பிடக்கூடாது எல்லாம் அவருக்கு தெரியும் நாம் அவருடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடும்போது இவைகளெல்லாம் கூட்டி கொடுக்கப்படும் கொசுறு மாதிரி தானா கிடைக்கும் பிரியமானவர்களே இவைகள் அஞ்ஞானிகள் நாடி தேடுகிறார் நாம் இவைகளை நாடி தேட வேண்டாம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் இவைகளை நமக்கு கண்டிப்பாக தருவார் கண்டிப்பாக கூட்டி கொடுக்கப்படும் இல்லாவிட்டால் வேதம் போய் சொல்லுகிறது என்றாகும் அப்போ இந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் என்றால் என்ன ரோமர் பதினான்கு பதினேழில் அது ஒரு டெஃபனேஷனை பவுல் தர்றார் தேவனுடைய ராஜ்யம் நமக்குள்ளே இருக்கிறது தேவனுடைய ராஜ்யம் வந்திருக்கிறது தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கான ரகசியம் என்றெல்லாம் நாம் படிக்கிறோம் இந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல இங்கே புசிப்பும் குடிப்பும் என்று சொல்வது ஒரு மத சடங்கோ இல்லாவிட்டால் நாம் முன்னுகிற ஆகாரமோ நம்முடைய பானமோ அல்ல அதை சார்ந்ததல்ல தேவனுடைய ராஜ்யம் தேவனுடைய ராஜ்யம் என்பது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்தாவியினால் உண்டாகும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது அப்போ முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள் என்று சொன்னால் தேவனுடைய நீதியை தேடுங்கள் தேவனுடைய நீதியை தேடுங்கள் அப்போ தேவனுடைய நீதி எப்படி தேடுகிறது தேவனுடைய நீதி என்ன இந்த தேவ நீதி காட்ஸ் ரைச்சியஸ்னஸ் இதை தத்துவ ரீதியாக ஃபிலாசபிக்கலி தத்துவ ரீதியாக சொன்னால் வாட் இஸ் ரைட் வித் காட் இஸ் ரைட் வித் மீ தட் இஸ் ரைச்சியஸ்னஸ் ரைச்சியஸ்னஸ் இஸ் ஹேவிங் எ ரைட் ஸ்டாண்டிங் வித் காட் தேவனுக்கு என்ன நிலைப்பாடு இருக்குதோ அதே நிலைப்பாடு என்னுடைய வாழ்க்கையில் வருவதற்கு பேர் நீதி இப்போ தேவன் ஆபிராமுக்கு சாரால் மூலமாக ஒரு சந்ததியை கொடுக்க வேண்டும் அந்த சந்ததியின் மூலமாக பூமி ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்பது தேவனுடைய ஸ்டாண்ட் ஒரு காலகட்டத்திலே ஆபிரஹாமுடைய ஸ்டாண்ட் என்ன வயது எண்பத்தைந்து ஆயிடுச்சு இனி குழந்தை பிறக்கும் என்ற நம்பிக்கை இல்லை என் வீட்டில் இருக்கிற இளையசார் மூலமாக எனக்கு சந்ததி உண்டாகட்டும் எலேசார் என்னுடைய வாரிசாக இருக்கட்டும் அப்போ காட் ஸ்டாண்ட் சாரால் மூலமாக ஒரு பிள்ளை கொடுக்க வேண்டும் என்பது ஆபிரஹாமுடைய ஸ்டாண்ட் லெட் எலேசார் பி த ஹேர் அப்போ தேவ நீதி அல்ல ஏன் ஒரு பத்து பதினான்கு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன தொண்ணூத்தொம்பது வயது பிரியமானவர்கள் இதற்கிடையில் ஹாகர்லாம் உள்ள வர்றாங்க இப்போது சாராளுக்கு ஸ்ரீகளுக்கான வழிபாடு நின்றுச்சு ஏற்கனவே அவங்க மெலடி இப்போ அவங்க கற்பம் செத்து போயிடுச்சு ஆபிரஹாமுடைய சரீரம் செத்து போயிட்டு என்று சொன்னால் அவன் தன்னுடைய ஆண்மையை இழந்து போனான் ஆபிரஹாமுக்கு தெரியும் இப்போ ஆண்டவர் வந்து வாக்கு கொடுக்குறார் சாரால் மூலமாக உனக்கு ஒரு குழந்தையை தருவேன் என்று ஆபிரஹாம் நகைத்தான் என்று இருக்கு அநேக வேளையிலே சாரால் நகைத்ததை பற்றி பேசுவோம் ஆனால் வேதத்தில் ஆபிரகாமும் நகைத்தான் என்று இருக்கிறது 
சிரிச்சிட்டான் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்கிறான் ஆண்டவரே இந்த விளையாட்டெலாம் வேணாம் லெட் இஸ்மே லீவ் இஸ்மேவேல் பிழைப்பானாக அப்போ காடுடைய ஸ்டாண்ட் நிலைப்பாடு ஆபிரகாமுக்கு ஒரு குழந்தை சாரால் மூலமாக கொடுக்க வேண்டும் இவன் சரீரம் செத்ததை பற்றியும் அவர் கவலைப்படவில்லை அவளுடைய கற்பம் செத்ததை பற்றியும் கவலைப்படவில்லை ஏற்கனவே அவள் மலடி என்பதும் கருத்திற்கு தெரியும் இந்த எதிர்மாறான சூழ்நிலையில் கருத்திற்கு ஒரு பெரிய காரியம் அல்ல இப்போ ஆப்ரஹாமுடைய ஸ்டாண்ட் என்ன லெட் இஸ்மே லீவ் இஸ்மே வேல் பிழைப்பானாக அவன் ஏதாவது நல்லா இருக்கட்டும் அவன் மூலமாக என் சந்ததி உருவாகட்டும் அப்படி பிரியமானவர்கள் தேவன் தம்முடைய தீர்மானம் சொல்லும்போது இப்போ அவனுடைய விசுவாசம் தொடங்குகிறது கர்த்த சொன்னதை விசுவாசிக்கிறோம் பிரியமானவர்களே விசுவாசத்தினாலே வல்லவனானான் என்றால் விசுவாசிப்பதிலே வல்லவனானான் என்றல்ல விசுவாசத்தினாலே பிள்ளை பெறக்கூடிய ஒரு வல்லமையை பெற்றான் இது ரீகெய்ந்த பொட்டன்சி அதே விசுவாசம் அவளுக்கும் வருகிற கத்தருடைய செயல் அதை அவள் விசுவாசத்தை துவக்குகிறான் மரியாளும் கற்பந்தரிக்க பலன் அடைந்தான் ஈசாக்கு அற்புத குழந்தை அல்ல நார்மலாக ஒரு உற்பத்தி கால திட்டம் எல்லா திடீரென்று ஜி பூம்பாயின் அந்த குழந்தை வரவில்லை ஏதோ ஒரு மண்ணிலிருந்து அந்த குழந்தையை உருவாக்கவில்லை ஒரு உற்பத்தி கால திட்டம் இருந்தது அத்தனை மாதம் அத்தனை நாட்கள் இந்த குழந்தை உற்பத்தியானது நார்மலாக பிறக்கிறது அவள் அந்த குழந்தைக்கு பால் ஊட்டுகிறோம் அவளுக்கு பால் சுரக்கிறது பெரிய மாலை அற்புதம் ஈசாக்கிலே அல்ல இவன் சரீரத்திலே வல்லவனானான் அவள் கற்பம் பலனடைந்தது அவள் பத்து மாதம் சுமந்து பிள்ளை பெற்றெடுக்கிறாள் பிள்ளை பெற்றெடுக்கக்கூடிய பலன் வருகிறது அவளுக்கு பால் சுரக்கிறது அதான் அற்புதம் இங்கே பெரிய மாலை இதை தேவன் செய்வார் எனக்கு சாரால் மூலமாக ஒரு குழந்தை கிடைக்கும் என்று ஆபரகம் ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கும்போது அது அவனுக்கு நீதியாக என்னப்பட்டது தேவனுக்கு எது சரியோ அது எனக்கு சரி வாட் இஸ் ரைட் ஃபார் காட் இஸ் ரைட் ஃபார் மீ அதான் தேவ நீதி பிரியமானவர்களே இயேசு திருமுழுக்கு எடுக்கும்போது ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்போது இப்படி எல்லா நீதியும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் பழைய வாழ்க்கைக்கு முழுக்கு போட்டு ஒரு புது வாழ்க்கையை தொடங்குவது பாவ மன்னிப்புக்கு என்று திருமுழுக்கு எடுப்பது அதற்காகவே யோகா நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறான் அப்படி திருமுழுக்கு எடுப்பது தேவனுடைய நீதி இந்த தேவ நீதியை நிறைவேற்ற வேண்டும் எது தேவனுக்கு சரியோ அது எனக்கு சரி இல்லை இல்லை அது எல்லாம் தேவையில்லை என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவ நீதியை நிறைவேற்றாமல் போகிறோம் அப்போ தேவ நீதி என்று சொன்னால் எது தேவனுக்கு சரி அது எனக்கு சரி என்னுடைய வாழ்க்கையில் தேவ நீதி நிறைவேற வேண்டும் இப்போ நான் முழு நேர ஊழியத்துக்கு வர வேண்டும் என்பது தேவ தீர்மானமாக இருக்குமானால் நான் வேலை செய்து கொண்டே தொழில் செய்து கொண்டே நான் ஊழியம் செய்கிறேன் என்பது ஊழியம் செய்யலாம் தேவ நீதியாக இருக்க முடியாது ஒருவேளை நான் ஒரு சபையினுடைய மேய்ப்பனாக வர வேண்டும் ஒரு ஆயனாக வர வேண்டும் என்பது தேவ நீதியாக இருக்குமானால் தேவனுடைய திட்டமாக இருக்குமானால் ஐயோ அந்த பாடெல்லாம் பாட முடியாதுப்பா நான் ஒரு எவாஞ்சலிஸ்டாக என்னை என்னெல்லாம் கூப்பிட்றாங்களோ அங்கெல்லாம் போய் நான் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு ஒரு எழுப்புதல் பிரசங்கியாக நல்லா போஸ்டர்ஸ்லாம் போடுவாங்க காணிக்க கொடுப்பாங்க அப்படி ஒவ்வொரு இடமாக போய் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு வரலாம் எந்த பொறுப்பும் கிடையாது நான் அப்படி தான் பா இருக்க விரும்புகிறேன் நான் முழு நேரம் ஊழியத்துக்கு வரேன் இல்லை இல்லை எனக்கு பாஸ்டர் ஊழியெல்லாம் வேண்டாம் பாஸ்டர் மாதிரிலாம் ரொம்ப செல்வ செழிப்பாக இருக்கிறாங்க நான் மிஷினரியாக போய் பாடுபட போகிறேன் தேவன் நீ பாஸ்டராக வேண்டும் என்று ஒரு நிலைப்பாடு வைத்திருக்கும்போது நான் இல்லை இல்லை நான் ரத்த சாட்சியாக தான் மறிப்பேன் நான் மிஷினரியாக தான் போவேன் என்று ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கும்போது ஊழியம் செய்யலாம் தேவ நீதி நிறைவேறாது தேவ நீதி நிறைவேறாது அப்போ தேவ நீதி என்றால் என்ன வாட் இஸ் ரைட் ஃபார் காட் இஸ் ரைட் ஃபார் மீ சரி தேவன் நான் பாஸ்டாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அதுதான் தேவனுடைய ஸ்டாண்ட் எனக்கு தெரிகிறது சரி நான் பாஸ்ட் உழைத்துக்கு வரேன் பாஸ்ட் உழைத்துக்கு வந்து விசுவாசம்லாம் ச விசுவாச ஊழியெல்லாம் செய்ய முடியாது அதாவது ஊழியக்கார் கீழே அவங்க 
ஒரு மாதத்து ஒரு தொகை கொடுப்பாங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் இல்லை பிள்ளைகளெல்லாம் படிக்க வைக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதுக்கேற்ற ஒரு இடத்துல சபை ஆரம்பிக்கணும் அப்போ தேவ நீதி என்றால் நான் எங்கே சபை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று அவர் தீர்மானித்திருக்கிறாரோ அங்கே நான் சபை ஆரம்பிப்பது தான் இட் இஸ் அ ரைட் ஸ்டாண்டிங் வித் காட் ஏசு கிறிஸ்து சுற்றி திரிந்து கிராமங்கள் தோறும் பிரசங்கித்தார் பட்டணங்கள் தோறும் பிரசங்கித்தார் இப்போ நான் பட்டணத்தில் பிரசங்கிக்கணுமா கிராமத்தில் பிரசங்கிக்கணுமா என் சபை எங்கே வைக்கணும் அதில் தேவனுடைய நீதி என்ன தேவனுடைய ஸ்டாண்ட் என்ன அந்த தேவனுடைய ஸ்டாண்ட் என்னுடைய ஸ்டாண்ட் என்று வறுமையானால் பெரிய மாணவர்களே என் வாழ்க்கையில் தேவ நீதியை நிறைவேற்று அப்போ நம்ம எதை தேடணும் நான் தேவ நீதியை நிறைவேற்றணும் தேவ நீதியை நிறைவேற்றணும் எது தேவனுக்கு சரி அது எனக்கு சரி என்று அந்த மைண்ட் செட்டில் அதையே நம்ம தேடிக்கொண்டிருப்போமான அதற்கு பின்னாலேயே போய் கொண்டிருப்போமான என் வாழ்க்கையில் தேவ நீதி நிறைவேறணும் தேவ நீதி நிறைவேறணும் என்று தேவ நீதி நிறைவேறுவதற்காக நாம் விட்டு கொடுப்போமையானால் முயற்சி பண்ணுவோமையானால் இவைகள் எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் அப்போ ப்ரியாரிட்டி என்ன என்னத்தை உண்போம் என்னத்தை குடிப்போம் என்றல்ல பிள்ளைகள் எங்கே படிக்க வைப்போம் என்றல்ல எனக்கு எது வசதியாக இருக்கும் என்றல்ல எது தேவனுடைய ஸ்டாண்ட் இப்போ எதுக்கு நான் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்குறேன் தேவனுடைய ஸ்டாண்ட் என்ன என்பதற்கு பிரியாரிட்டி கொடுக்குறேனா இல்லை எனக்கு எது வசதியாக இருக்கும் எது நல்லா இருக்கும் ஏதோ ஒரு ஊழியக்காரர் கீழே இருந்துட்டு மாதம் ஒரு சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்துட்டோம்னா ஊழியம் செய்த மாதிரியும் இருக்கும் நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கும் இது கத்தருடைய ஸ்டாண்ட் என்ன இல்லை ஒரு ஊழியக்காரருக்கு உதவியாக இருக்கணும் கத்தருடைய ஸ்டாண்ட் எலியாவுடைய கைகளுக்கு தண்ணீர் வார்க்கணும் கத்தருடைய ஸ்டாண்ட் இல்லை இல்லை நான் அப்படிலாம் அடங்கி இருக்க முடியாது நான் தனி ஊழியம் தான் செய்ய போகிறேன் ஊழியம் செய்யலாம் தேவ நீதி நிறைவேறாது இப்போ கூட நம்ம யோசித்து பாருங்கள் நீங்கள் ஊழியம் செய்கிறீங்களா தேவ நீதியை நிறைவேற்றுறீங்களா ஏதோ நல்ல செய்தி கொடுக்கலாம் ஆனால் இந்த செய்தியை கொடுக்க வேண்டும் என்பது தேவனுடைய தீர்மானம் நான் தலைமையாக சொல்ல இன்றைக்கு இதை பேச வேண்டும் என்று தேவன் நடத்தினார் தேவ நடத்தினதை நான் பேசுகிறேன் தேவ நீதி பிரியமானவர்கள் எந்த அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவ நீதியை நாம் தேடுகிறோமோ அப்போது இவைகள் எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் இதெல்லாம் தேவை என்று அவருக்கு தெரியும் எனக்கு உடை தேவை என்று அவருக்கு தெரியும் எனக்கு உணவு தேவை என்று அவருக்கு தெரியும் எனக்கு ஒரு உறைவிடம் தேவை என்று அவருக்கு தெரியும் எனக்கு அது எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட உணவு கொடுக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட உறைவிடம் கொடுக்க வேண்டும் யாரை வைத்து கொடுக்க வேண்டும் எல்லாம் அவர் பார்த்து கொள்வார் எனக்கு இப்படி தான் வேண்டும் என்று நான் சொல்ல முடியாது காகம் கூட எனக்கு உணவை கொண்டு வரும் இதுவே நான் பெரிய ஊழியக்காரன் நூற்றி பன்னிரெண்டாவது கருத்துக்களத்தை நடத்தி இருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு தீட்டுள்ள காக்கா சாப்பாடு கொண்டு வர்றதா ஐயோ என்ன ஆண்டு வரை என்றல்ல காக்கா கொண்டு வரும் பிற இனத்தை சேர்ந்த சாரிபாத்தை சேர்ந்த ஒரு விதவை சாப்பாடு போடுவாள் காக்காவும் வரல விதவையும் வரவில்லை என்று சொன்னால் அவரை நம்பி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு தேவ தூதனே இறங்கி வந்து சாப்பாடு கொடுப்பார் ஆனால் நான் என்ன சொல்ல முடியாது எனக்கு தேவ தூதன் தான் சாப்பாடு கொண்டு வர வேண்டும் காக்கா கொண்டு வரக்கூடாது என்று சொல்ல முடியாது அது எப்படியாவது அவர் பார்த்து கொள்வார் யார் அனுப்பணுமோ காக்காட்ட சொல்லணுமா ஒரு ஏஞ்சலை கூப்பிட்டு சொல்லணுமா அது அவர் பார்த்து கொள்வார் பிரியமால நான் ஏஞ்சலை தேடக்கூடாது நான் ஏஞ்சல் 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 எனக்கு சாப்பாடு கொண்டு வா என்று கேட்கக்கூடாது என் வாழ்க்கையில் எது தேவனுக்கு சரியாக அதை நான் செய்யணும் என்று அந்த பாதையில் நான் போய்கொண்டு இருப்பேன் ஆனால் இவைகள் எல்லாம் எனக்கு கூட்டி கொடுக்கப்படுது தே ஷல் பி ஆடட் அண்ட் ட்ரீம் எனக்கு வேண்டிய ட்ரெஸ் தருவார் எனக்கு வேண்டிய சாப்பாடு தருவார் எனக்கு வேண்டிய தங்குகிற இட வசதியை தருவார் அதெல்லாம் தந்து கொண்டே இருப்பார் தேவ நீதியை மாத்திரமல்ல சமாதானம் சமாதானம் என்பதை மூன்று நிலையில் விவரித்து சொல்ல நேரம் இல்லை தேவனோடு சமாதானம் எனக்கும் தேவனுக்கு இடையில் ஒரு சமாதானமான நிலை இருக்கு இதே பீஸ் பட்டின் கார்டன் ஆகி ஒரு நெருடல் இல்லாமல் பீஸ் வித் அதர்ஸ் மற்றவர்களோடு யாவரோட சமாதானமாக இருக்கிறேன் 
குடும்பத்தில் சமாதானம் இருக்கா மனைவியோடு கணவனோடு பிள்ளைகளோடு உறவினர்களோடு சம்பந்தக்காரர்களோடு மருமக்களோடு யோசிச்சுப்பாங்க அப்படி பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களோடு கூட முகமதியர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு மிக அருமையான நம்பிக்கை உன் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் உன் மேலே வருத்தமாக இருந்தால் துக்கமாக இருந்தால் நீ பரலோகத்துக்கு போக முடியாது பிரியமானவர் யாரோட சமாதானமாக இருக்கிறோமா மனுஷரோடு கூட சமாதானமாக இருக்க நாடுகிறோமா அதை நம்ம நாடணும் இவைகளெல்லாம் நமக்கு கூட்டி கொடுக்கப்படும் வாகனம் வேண்டுமோ அவர் தருவார் அதை தேடி அலையக்கூடாது சமாதானத்தை தேடி அலையணும் அப்போ அது தேவடி அதான் த கிங்டம் ஆஃப் காட் அதான் கிங்டம் ஆஃப் காட் அதான் தேவடி ராஜ்ஜி பரிசுத்தாவினால் உண்டாகிற சந்தோஷம் மக்கள் மனுஷரால் வர சந்தோஷம் இல்லை கிறிஸ்துவினாலே யாதொரு ஆறுதலும் தேர்தலும் பரிசுத்தாவினால் உள்ள யாதொரு ஐக்கியமும் உண்டானால் அதை தான் பற்றிங்க கவலைப்படுறீங்க பிரியமல்ல என்னுடைய சமாதானம் கோதுமையில் இல்லை நெல் இல்லை வருமானத்தில் இல்லை என்னுடைய சந்தோஷம் இன்னொருத்தருடைய கையில் இல்லை என்னுடைய சந்தோஷம் பரிசுத்தாவியான ஒரு இடத்துல இருக்கிறது ஜாய் ஆஃப் த ஹோலி கோஸ்ட் பரிசுத்தாவினால் உண்டாகும் சந்தோஷம் என் சந்தோஷம் மற்றவங்க செய்ய சொல்கிற ஜோக்குனால உண்டாகிற சந்தோஷம் இல்லை மற்றவங்க பணம் கொடுக்கறதுனால வர்ற சந்தோஷம் இல்லை பரிசுத்தாவினால் உண்டாகும் சந்தோஷம் அப்போ நான் பார்க்குறேன் இதுதான் கிங்டம் ஆஃப் காட் இதை நான் தேடுவேனே ஆனால் இவைகளெல்லாம் கூட்டி கொடுக்கப்படும் அப்போ நம்முடைய ப்ரையாரிட்டியை நம்ம செட்ரைட் பண்ணணும் தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல அது நீதியும் சமாதானம் பரிசுத்தாவினால் உண்டாகும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது அதை நாம் தேடுவோமே ஆனால் இவைகளெல்லாம் கூட்டி கொடுக்குறது செகண்டரி பின்னால் வ தானே வரும் நம்ம தேடக்கூட வேண்டும் இவைகளெல்லாம் நமக்கு தேவை என்று சொல்லி நம்முடைய பரம பிதா அறிந்திருக்கிறார் அடுத்த குறிப்பு முதன்மையான ஒன்று மற்ற எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு வசனங்களில் வாசிக்கிறோம் இது கொஞ்சம் விமர்சனத்துக்கு கடினமான ஒரு பகுதி தான் ஆனால் எளிமையாக புரிந்து கொள்ளலாம் அவருடைய சீடர்களில் வேறொருவன் அவரை நோக்கி ஆண்டவரே முன்பு நான் போய் என் தகப்பனை அடக்கம் பண்ண எனக்கு உத்தரவு கொடுக்க வேண்டும் என்றான் முன்பு நான் போய் என் தகப்பனை அடக்கம் பண்ண எனக்கு உத்தரவு கொடுக்க வேண்டும் என்றான் அதற்கு இயேசு மறித்தோர் மறித்தோரை அடக்கம் பண்ணட்டும் நீ என்னை பின்பற்றி வா என்றார் என்னை பின்பற்றி வா என்றார் பிரியமானவர்களே லூக்காவில் இதே கரையத்தை வாசிக்கும்போது லூக்கா ஒன்பதாம் அதிகாரம் அங்கே இயேசுவை அவனை அழைப்பதாக இருக்கிறது வேறு ஒருவனை அவர் நோக்கி என்னை பின்பற்றி வா என்றார் அதற்கு அவன் ஆண்டவரே முன்பு நான் போய் என் தகப்பனை அடக்கம் பண்ண எனக்கு உத்தரவு கொடுக்க வேண்டும் வேண்டாம் அதற்கு இயேசு மறித்தோர் தங்கள் மறித்தோரை அடக்கம் பண்ணட்டும் நீ போய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கி என்றார் என்னை பின்பற்றி வா ஒரு கான்வர்சேஷனாக இருந்திருக்கும் அப்படி ஒரு பகுதியை மத்திய எழுதுகிறார் இன்னொரு பகுதியை லூக்கை விசாரித்து எழுதுகிறார் எதற்காக அவரை பின்பற்றி வர வேண்டும் போய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பிரசங்கிக்க முடியும் அவருடைய சீடர்களை அவர் அனுப்புகிறார் என்று பேரா போய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பிரசங்கிங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பிரசங்கிங்க என்று சொல்லி அனுப்புகிறார் இப்போ என் கூட வாப்பா என்னை பின்பற்றி வா போய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பிரசங்கி ரெண்டு சேர்த்து சொல்லியிருப்பார் சும்மாவே அவர் பின்னால் கூஜா தூக்கி கொண்டு நடப்பதற்காக ஒரு கூடல்ல அவனுக்கு ஒரு பணி இருக்கிறது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பிரசங்கிப்பதற்காக என் கூட வா என்று சொல்லுகிறார் பிரியமானவர்களே இப்போ அவன் சொல்கிறான் நான் போய் என் தகப்பனை அடக்கம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த ஊழியத்துக்கெலாம் நான் வாரேன்யா 
இந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பிரசங்கிக்க நான் வாரேன் என்று சொல்லுகிறேன் ஏசு சொல்லுகிறார் மறித்தோர் மறித்தோரை அடக்கம் பண்ணட்டும் நீ முதலாவது போய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பிரசங்கம் பண்ணு அப்படிங்கிறார் பிரியமானவர்களே இந்த யூதருடைய பல பழக்க வழக்கம் நம்ம நாட்டிலே அப்படிப்பட்ட பழக்கங்கள் உண்டு அந்த சொல்லாடல் அதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போது அவன் தகப்பன் மறித்திருக்கவில்லை ஜூதர்களுடைய கடமைகளில் ஒன்று அந்த குடும்பத்தில் உள்ள மூத்த மகன் ஈம காரியங்களை தகப்பனுடைய ஈம காரியங்களை செய்ய வேண்டும் அந்த தகப்பனுடைய கடைசி காரியங்களை அந்த மகன் செய்ய வேண்டும் நம்முடைய ஊர்லேயும் அந்த பழக்கம் உண்டு தகப்பனுக்காக கொல்லி வைக்கிறது எங்கள் அப்பாவுக்கு கொல்லி வைக்கணும் அதனால் நான் ரட்சிக்கப்பட முடியாது என்று சொல்லுகிறதெல்லாம் உண்டு இப்போ அவன் சொல்கிறான் நான் உங்க கூட ஊழியத்துக்குன்னு வந்துட்டேன்னு சொன்னால் ஒருவேளை எங்கள் அப்பா எப்பவுமே இறந்து போயிட்டார்னா யார் அதை பார்ப்பா பிரியமானவர்களே அந்த நாட்களிலே இப்படி குருக்களாக பிரிந்து போகிறவர்கள் அவங்க அந்த பொறுப்பை செய்ய மாட்டாங்க தகப்பனால் தீட்டுப்பட மாட்டாங்க இப்போ ஏசு அவனத்தில் சொன்னதெல்லாம் மிக எளிமையாக இன்றைக்கு உலகத்திலே மறித்திருக்கிறவர்கள் இப்படி அருட்பணிக்கு என்று வராமல் உலகத்தாராக இருக்கிறவர்கள் Dead to the world, dead to the sin, dead to the fashions. This is all the same thing. If you are not a man, you will be able to get a man. If you are a man, you will be able to get a man. If you are a man, you will be able to get a man. If you are a priest, you will be able to get a man. If you are a man, you will be உன்னுடைய குடும்ப கடமைகளை நீ முக்கியப்படுத்தாத எது ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஒன்று தேவன் இந்த ஊழியத்துக்கு என்று பிரித்தெடுக்கிறார் நம்ம வாசிப்போம் என்று சொன்னால் மற்றதில் ரெண்டு நிகழ்வுகள் ஒன்றாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் லூக்கா மூன்று நிகழ்வுகளையும் சேர்த்து சொல்வார் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட புதிதில் இந்த மூன்றையும் லூக்காவில் வாசித்துட்டு பல நாட்கள் அழுதிருக்கேன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி சொல்லுகிறேன் லூக்காவில் பிரியமானவர்களே லூக்கா ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் நம்ம பார்ப்போம் என்று சொன்னால் முப்பத்தி ஏழாம் ஐம்பத்தி ஏழாம் வசனத்திலிருந்து அவர்கள் வழியிலே போகையில் ஒருவன் அவரை நோக்கி ஆண்டவரே நீ எங்கே போனாலும் உண்மை பின்பற்றி வருவேன் என்றான் இங்கே ஒருவன் என்றிருக்க ஒரு பேத பேத பாருக நீ எங்கே போனாலும் உண்மை பின்பற்றி வருவேன் என்றான் அவனை வராது என்று ஏசு சொல்லலை ஆனால் அவனுக்கு ஒரு காஷன் கொடுக்குறாரு நரிகளுக்கு குழிகளும் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கு கூடுகளும் உண்டு மனுஷகுமாரனுக்கோ தலை சாய்க்க இடமில்லை என்று அப்போ உண்மையாகவே எழுத்தின்படி இயேசுக்கு ஒரு வீடு கிடையாதா என்றால் கப்பல் நகமில் அவர் தன் வீட்டுக்கு போனார் என்றே இருக்கிறது அவர் தங்குகிறக்கு ஒரு இடம் இருந்தது இங்கே அவர் சொன்ன குறிப்பு நீ என்னை பின்பற்றி வர விரும்புகிறாய் நான் கிராமங்கள் தோறும் பட்டணங்கள் தோறும் ஊழியங்களை செய்து கொண்டு போய் செய்து போய்கொண்டே இருக்கிறேன் நரிக்கு ஒரு குழி இருப்பது போல் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கு ஒரு கூடு இருப்பது போல் எனக்கென்று ஒரு இடம் கிடையாது நீ என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை முறைக்கு நீ ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று அந்த வேத பாரகனிடத்தில் சொல்லுகிறார் வராது என்று சொல்லவில்லை இரண்டாவது சீடன் அவனுக்கு ஒரு நல்ல அழைப்பு இருக்கிறது இந்த சீடன் தன்னுடைய ஒரு குடும்ப காரியங்களை கடமைகளை அதை முன்னால் வைக்கிறான் இப்போ ஆண்டர் சொல்கிறாரு நீ போய் வீட்டில் அப்பா அம்மாவுக்கு உதவி செய்ய வேண்டாம் கடமைகளை செய்ய வேண்டாம் என்றால் சீமோன் பேதருடைய மாமி சுகவீனமாக இருக்கும்போதே ஏசு அந்த வீட்டுக்கு போகிறார் அந்த மாமியாக்கு சுகம் கொடுக்குறார் பிரியமானவர்களே அதனால் உறவுகள் வேண்டாம் என்றால் நீ எதை ப்ரியா ப்ரியரைட்டைஸ் பண்ணுற 
எது முன்னால் வைக்கிறது குடும்பம் குடும்பத்தினுடைய கடமைகள் என்று முன்னால் வைக்கிறாயா இல்லை தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பிரசங்கிப்பதை முன்னால் வைக்கிறாயா பிரியமானவர்களே வேறொருவன் இயேசுவனிடத்தில் வந்து சொல்லுகிறான் அவரை நோக்கி ஆண்டு பிறே உண்மை பின்பற்றுவேன் நானாலும் முன்பு போய் என்னுடைய வீட்டாரிடத்திலே நான் அனுமதி பெற்றுக்கொண்டு வருகிறேன் என்று சொல்லுகிறான் அப்போ அவர் சொல்கிறார் கலப்பை என் மேல் கை வைத்து விட்டு பின்னிட்டு பார்க்குற எவனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு தகுதி உள்ளவன் அல்லப்பா அப்படிங்கிறார் அவன் நீ வராது என்று சொல்லலை அப்போ வீட்டில் சொல்லாமல் கொள்ள மந்திரணுமா என்றால் அப்படியே இல்லை இயேசுவை பின்பற்ற மத்திய தீர்மானித்த போது தன்னுடைய வீட்டில் பெரிய விருந்தே வைத்தான் தீர்மானத்தை முன்னாலே போய் அங்கே போய் நீ அனுமதி பெற்றுக்கொண்டு வருவது என்றால் வா வேலைக்காக ஒன்று தீர்மானத்தை வீட்டார் இடத்துல போய் சொல்லாது தவறு இல்லை பெரியமானவர்களை கற்றுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக எதை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் முக்கியப்படுத்துகிறோம் என்பதை தேவன் பார்க்க விளக்கத்துக்காக விசுவாச வர்த்தனைக்காக மாத்திரம் இதை சொல்லுகிறேன் பெருமையாக இல்லை நாங்கள் திருமணமான புதிது ஒரு வீட்டில் குடியேறி இருக்கிறோம் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் கூட எங்களுக்கு யார் என்று தெரியாது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தனியாக இருக்கிறோம் அந்த நாட்களிலே திருமணமாகி ஒரு சில வாரங்கள் ஆயிருக்கலாம் ஒன் ரெண்டு மாதம் ஆயிருக்கலாம் எனக்கு அப்போது இருபத்தி ஐந்து வயது என்னுடைய மனைவிக்கு இருபத்தி மூன்று வயது பெரிய பாளையத்தில் ஒரு ஆல்நைட் ப்ரேயரில் நான் பேசும் நாங்கள் சென்னையில் அயனாபுரத்தில் இருக்கிறோம் நான் போவதற்கு முன்பாக திடீரென்று என்னுடைய மனைவியினுடைய உடல் அதிகமாக ஜுரத்தினாலே சுட ஆரம்பித்தது எங்களுக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை சூடு அதிகமாக இருந்தபடினால என்ற அந்த ஆஃப்டர் ஷேவ் லோஷன் அப்படியே உடம்பில் அங்கங்கே கொஞ்சம் தேய்ச்சி விட்டேன் மாலையில் நான் போவதற்கு முன்பாக உடம்பு ஒரு செத்த மீன் மாதிரி ஜில்லுன்னு ஆயிடுச்சு அப்புறம் என்ன ஆகும்னு எங்களுக்கு தெரியாது எனக்கும் தெரியாது அவங்களுக்கும் தெரியாது பிரியமானவர்களே என்னுடைய இருபத்தி மூன்று வயது மனைவி இடத்துலே எனக்கு இருபத்தி ஐந்து வயது நான் சொன்னேன் நான் நைட் ப்ரேயர் போயிட்டு வந்துடுறேன் நீ கதவை பூட்டி கொள்ளாதே ஒருவேளை பைத்தியக்கரத்தனமாக இருக்கும் கதவை பூட்டி கொள்ளாதேன்னு நான் சொன்னதற்கான ஒரு வேளை நான் திரும்பி வருவதற்குள்ளாக ஏதாவது ஆயிருந்தால் நான் உள்ளே போக முடியாது நானும் இப்படி சொன்னேன்னு அவர்களும் சரி என்றார்கள் அப்பெல்லாம் பஸ் வசதி எல்லாம் கிடையாது பெரியபாளையத்தில் போய் ஆல்நைட் பிரேர் முடிச்சுட்டு ஆறு ஆறரை மணிக்கு பெரியபாளையத்திலேருந்து திருநெண்டூர் வரைக்கும் ஒரு மண் லாரியில் ஈர மண் லாரியில் மேலே ஏறி படுத்துக்கொண்டு திருநெண்டூரில் இறங்கி திருநெண்டூர்லேருந்து ஒரு பஸ் எடுத்து ஐநாயிரம் வந்து வீட்டுக்கு வர்றேன் படக் படக்குன்னு அப்போ தான் அடிக்குது என்ன ஆயிருக்குமோ என்று சொல்லி பிரியமானவர்களே கத்து நாள் வரைக்கும் எங்களை காத்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ மனைவிக்கு மேலே அன்பு இல்லை மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்ய வேண்டாம் என்று அல்ல எதை நம்ம ஃபஸ்ட் வைக்கிறோம் எதை நம்ம ஃபஸ்ட் வைக்கிறோம் ஒரு நாள் ஒரு இடத்துல ஒரு பிரசங்கம் பண்ணணும் அதுக்காக ஒரு பிரதரை நான் நியமித்திருந்தேன் மணி ஏழு ஏழைகள் அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணுறாங்க யாருமே எனக்கு பிரசங்கத்துக்கு வரலன்னு சொல்லிட்டு அப்போலாம் இந்த கைபேசி வசதிகள் கிடையாது அலைபேசி அடுத்து ஒரு சில நாட்கள் கழித்து அவரை தொடர்பு கொண்டு கேட்கிறேன் நீங்கள் ஏன் போகவில்லை என்று அவர் சொன்ன பதில் மழை வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு 
மழை வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ அவங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு பாத்திரவான்களாக இருக்க மாட்டார் இன்னொருவருக்கு அவருடைய மனைவிக்கு குழந்தை பிறந்திருந்தது ஆஸ்பத்திரியில் ரெண்டாவது மூன்றாவது நாள் அவர் ஒரு ப்ரீச்சிங் அசைன்மெண்ட் போகணும் போகலை ஏன் சொன்னால் கெஸ்ட்லாம் வர்றாங்க மனைவியை பார்க்க கெஸ்ட்லாம் வர்றாங்க அப்போ அவருடைய ப்ரியாரிட்டி என்ன வர்ற கெஸ்ட்ஸை ரிசீவ் பண்ணணும் நான் ஊழியத்துக்கு போக முடியாது பிரசங்கம் பண்ண போகிறத விட தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கிப்பதை விட ஆஸ்பத்திரிக்கு வர்ற கெஸ்ட்ஸை ரிசீவ் பண்ணுவது அவருக்கு ப்ரியாரிட்டியாக இருக்குது இன்னொரு நாள் ஒருத்தர் இதெல்லாம் நடந்தது அவர் ஊழியத்துக்கு போகல ஏன் போகல என்று கேட்டால் அவங்க உறவினர்கள் ஒரு கிளினிக் திறக்கிறாங்க அதனால் நாங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் அங்கே போயிட்டோம் அப்போ அவருக்கு எது ப்ரியாரிட்டி ஒரு தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கிப்பதை தவிர அந்த கிளினிக் திறப்புலால் போய் ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிட்றது இம்பார்ட்டன்ட் வாழ்க்கையில் அப்படி வருது பார்த்தீங்களா எத்தனையோ வேலைகளில் அந்த பிள்ளைகளை நம்ம விடுறோம் அதனால் ஒரு கடை திறப்பு விழாவுக்கு போகக்கூடாது என்று அல்ல உன்னுடைய ப்ரியாரிட்டி எது தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரிய அடுத்த காரியமா இல்லை உன்னுடைய சொந்த காரியமா அப்போ இந்த தகப்பனை அடக்கம் பண்ணுகிற என்ற வார்த்தையை கேட்கும்போது அது பெரிய காரியமாக இருக்கு அப்படி அல்ல நம்ம எதை ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணுறோம் இது ஏசு சொன்ன இது முதல்ல நிச்சய போய் இந்த பிரசங்கம் பண்ணு இப்போ இவங்க ஜீவியகாலம் முழுவதும் சீடர்களாக இருக்கல இயேசுக்கு அநேக சீடர்கள் இருந்தாங்க அநேகர் இயேசு விட்டு பின்விட்டு பின்விட்டு பின்வாங்கி போனாங்க ஏவன் ஆறு அறுபத்தாறில் பார்க்குறோம் அவர் ஒரு விஷயம் கூட எழுபது சீடர்கள் எழுபது பேரை தெரிந்தெடுத்து அனுப்பினார் அப்போ சிலர் பண்ணிரெண்டு பேர் அப்போ இயேசுவை பின்பற்றின சீடர்கள் இயேசுடைய டீச்சிங்ஸை லேர்ன் பண்ணுறக்கா வந்தவங்க ஏராளமான பேர் நூற்றுக்கணக்கான ஜனம் அதுலேயுமே ஒருத்தன் இவன் வாழ்நாள் முழுவதும் இயேசோடு இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் இல்லை இவன் அப்பா என்னைக்கு சாகிறது என்னைக்கு அவருக்கு ஈம காரியங்களை சேர்றது எதுக்கப்புறம் எப்போ வந்து இயேசுட்ட படிக்கிறது வாழ்க்கையில் கத்தருடைய காரியங்களை ஃபஸ்ட் என்று வைத்து பழக வேண்டும் பிரியமானவர்களே நாங்கள் ஊழியத்துக்கு வந்த புதிதில் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஸ்ட்ரோக் பக்கவாதம் வந்துச்சு பேச்சு மூச்சு இல்லாமல் இருக்கிறாங்க டாக்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சொல்லிட்டார் சொந்தக்காரங்களுக்கு டெலிகிராம் கொடுக்க சொல்லிட்டார் எங்கள் அக்கா மாதிரிலாம் ஊர்லேருந்து வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அன்றைக்கு சேலத்தில் மூன்று நாள் கன்வென்ஷன் போகணும் என் மனைவிட்ட சொன்னேன் அம்மா நான் கன்வென்ஷன் போயிட்டு வரேன் அம்மாவுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு சுந்தரையா பார்த்துக்குவாங்க சுந்தரையாட்டை போய் சொன்னேன் ஏன் அந்த மாதிரி கன்வென்ஷன் கூட்டம் இருக்கு போகணுமா ஆமாம் ஏன் அவங்க நோட்டீஸ்லாம் போட்டிருக்கேன் நான் போகணும் ஜபிச்சுக்கோங்க ஐயா சிஸ்டருக்கு இப்போ பாப்புன்னு சொல்ல பாப்பு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிக்கோங்க சரி கத்தையெல்லாம் பார்த்துக்கொள்ளு நேரி ஆஸ்பத்திரிக்கு போனேன் எங்கள் அம்மா சுய நினைவு இல்லாமல் மிக கவலைக்கடமாக இருக்கிறாங்க பைத்தியக்காரன் மாதிரி பெட்டில் முட்டி போட்டு பெட் பக்கத்தில் முட்டி போட்டு ஜோம் பண்ணு அம்மா நீங்கள் தான் என் ஊழியக்காரன் ஆகணும் ஆகணும்னு ஜெபிச்சிங்க நீங்கள் ஆகிட்டேன் இப்போ நான் ஊழியத்துக்காக போகிறேன் ஒரு வேளை கர்த்தர் உங்களுக்கு ஜீவனை கொடுப்பாரானால் வந்து பார்க்குறேன் இல்லாவிட்டால் நாம் பரலோகத்தில் மீட் பண்ணுவோமா டாட்டா பாய் பாய் அப்படின்னு சொல்லி கண்ணீரோடு எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு முத்தி கொடுத்துட்டு நான் சேலத்துக்கு போயிட்டேன் எங்கள் வீட்டில் ஃபோன் இருக்குது நான் போன பாஸ்ட் வீட்டில் ஃபோன் இருக்குது மூன்று நாட்கள் எங்கள் அம்மாவுடைய நிலையை பற்றி நான் கேட்கவில்லை என் கூட ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் வந்திருந்தேன் மூன்றாம் நாள் கூட்டம் முடிந்து கேட்டேன் அம்மா கொஞ்சம் கண் விழித்திருக்கிறாள் என்றார் இதெல்லாம் நான் பெருமைக்காக சொல்லலைங்க கத்தர் கொடுத்த கிருபை அதனால் அம்மா மேலே பாசம் இல்லையா என்றால் இல்லை அப்பா மேலே பாசம் இல்லையா என்றால் அப்படி இல்லை கடைசி வரைக்கும் என்னுடைய பெற்றோரை கனப்படுத்தினேன் என் பெற்றோர் என்னோடு கூட இருந்தார்கள் அவர்களை நேசித்தேன் ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் கத்தர் ஃபஸ்ட் 
நீங்கள் வச்சு பழகுங்க உங்களுடைய குடும்ப காரியங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அடுத்த காரியங்கள் பெற்றோருக்கு அடுத்த காரியங்கள் அவரை பின்பற்ற வேண்டும் என்று விரும்பினால் இவைகளுக்கு நோ சொல்ல தெரிய வேண்டும் இவைகளுக்கு நோ சொல்ல தெரிய வேண்டும் எங்கள் சொந்தக்காரங்க கடை திறக்காங்க என் மனைவிக்கு குழந்த பிறந்திருக்குது மழை வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படி சொன்ன நபர்களெல்லாம் எனக்கு தெரியும் பிரியமானவர்கள் ஏசு அவனுக்கு ஒரு எளிமையான கட்டளை கொடுத்த போய் தேவனு ராஜ்யத்தை பிரசங்க இதில் எங்கள் அப்பா செத்து பண்ணாங்கன்னா எங்கள் சப்பாவுக்கு வேண்டிய காரியங்கள் நான் செய்துட்டு அடக்கம் பண்ணிட்டு அந்த இயம காரியங்களெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் வாரேன் என்றால் வேலைக்காகாது அதனால் பெற்றோரை கன பண்ண வேண்டாம் என்றல்ல எதை நம்ம முக்கியப்படுத்துகிறோம் என்பது தான் பிரியமானலே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக மூன்றாவது மத்தேயூ ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு ஆகையால் நீ பலிபீடத்தின் இடத்தில் உன் காணிக்கையே செலுத்த வந்து உன் பேரில் உன் சகோதரனுக்கு குறை உண்டென்று அங்கே நினைவு கூறுவாய் ஆகில் அப்போ பலிபீடத்தின் பலிபீடத்தின் இடத்தில் உன் காணிக்கையை செலுத்த வர ஒரு ரிலீஜியஸ் டியூட்டி அப்போ தான் பாவ பரிகாரம் கிடைக்கும் ஒரு ரிலீஜியஸ் டியூட்டியே நீ செய்யவார் ஸோ யார் ரிலீஜியஸ் பர்சன் ஒரு மத சடங்கை நிறைவேற்ற ஒரு மனுஷன் பிரியமானவர்களை நீ வரும்போது அங்கே உன் சகோதரனுக்கு உன் பேரில் குறை உண்டு என்று நினைவு கூறுவாய் ஆகில் அது அப்போ மனசை திடீர்னு தா நினைவுக்கு வருது கூறு என்பது ஷார்ப் ஷார்ப்பாக வருது நினைவு கூறுதல் நினைவு அலையில் கூர்மையாக வருது கூர் என்றால் ஷார்ப் ஆகா பேரப்பிள்ளை என்னை பற்றி தப்பாக நினச்சிருக்கானே இதில் நீ சரியாக தவறா என்றல்ல உன் ம சகோதரனுக்கு உன் பேரில் ஒரு குறை இருக்கு இதை நீ நினைவு கூறுவாயானால் அவர் சொல்கிறாரு அங்கே உன் வழிபடத்தின் முன்னே உன் காணிக்கையை வைத்து விட்டு போய் உன்னுடைய ரிலீஜியஸ் டியூட்டி ரெண்டாவதுப்பா உன் ரிலீஜியஸ் டியூட்டி ரெண்டாவது என்ன காணிக்கை கொண்டு வந்திருப்பான் யோசித்து ஆடு கொண்டாந்துருப்பான் மாடு கொண்டாந்துருப்பான் அது அங்கே பலிபடுத்த விட்டுட்டு போனால் அங்கேயே வந்து நின்றுட்டு இருக்கும் இவன் போயிட்டு வரும் வரைக்கு அது மே 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 மேன்னு ஓடி போயிடும் அது போனால் போகுது அது முக்கியம் இல்லை இப்போ அந்த ஆடு முக்கியம் இல்லை அந்த மாடு முக்கியம் இல்லை அது விட்டுரு இதை நான் பலி செலுத்திட்டு அப்புறம் போய் நான் போய் கேட்டுக்கிறேன் வீட்டுக்கு போகும்போது கேட்டுக்கிறேன் போகிற வழியில் கேட்டுக்கிறேன் இது வேஸ்ட்டு நீ பலி செலுத்தினாலும் வேஸ்ட்டு அது ஓடி போனாலும் வேஸ்ட் ரெண்டும் ஒன்று தான் நீங்கள் விட்டுறாத அது பிரயோஜனமே இல்லை நீ விட்டாலும் அது ஓடி போய்டும் நீ வெட்டினாலும் பிரயோஜனம் இல்லை அதனால் என்ன பண்ண அதை விட்டுட்டு போய் முன்பு உன் சகோதரனுடைய ஒப்புரவாகி இந்த ஒப்புரவாகி என்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் வேர்டு போய் மன்னிப்பு கேளுன்னு சொல்லலாம் இந்த ஒப்புரவாகுதல் என்றால் பிரியமானவர்களே தத்துவ ரீதியாக யுஆர் ரைட் ஐ ஆம் ராங் அப்படின்னு சொன்னால் தான் ஒப்புரவாக முடியும் இல்லை நீ செஞ்சதெல்லாம் தப்பு ஆனால் என்னை மன்னிச்சுக்கோ அப்படின்னா அது முட்டாள்தான் நீ செஞ்சது தப்பு என்ன மன்னிச்சுக்கோன்னு எப்படி கேட்க முடியும் ஆண்டர் சொன்ன நான் வந்து மன்னிப்பு கேட்க வந்திருக்கேன் ஆனால் நீ பேசினது தப்பு தான் அப்படின்னா அது ஒரு வேலை முட்டாள்தனத்தினுடைய ஒரு உச்சம் என்று கூட நான் சொல்லுவேன் எப்போ ஒப்புரவாகுதல் முடியும் யுஆர் ரைட் ஐ ஆம் ராங் என்று சொன்னால் தான் ஒப்புரவாக முடியும் தேவன் நம்மோடு கூட ஒருபோதும் ஒப்புரவாக மாட்டார் நம்மை தேவனோடு ஒப்புரவாக்குகிற ஊழியத்தை தந்திருக்கிறார் அப்படின்னா என்ன பொருள் காட் யூஆர் ரைட் ஐ ஆம் ராங் என்று சொல்லும்போது தான் நான் தேவனோடு ஒப்புரவாக முடியும் அப்போ எனக்கு ஒப்புரவாக்குதின் ஊழியத்தை தந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் தேவன் சரி நான் தவறு என்று உணர வைக்கிற ஒரு ஊழியத்தை தந்திருக்கிறார் அப்போ அவனை நான் தேவனோடு ஒப்புரவாக்குகிறேன் நீ உன் சகோதரன்ட்டு போய் நீ பேசினதெல்லாம் தப்பு தான்டா நீ பண்ணதெல்லாம் தப்பு தான்டா ஆனால் ஏதோ அந்த கோயிலுக்கு சாமி கூட போகிற மனசு கேட்கல அவன்ட்டு வந்து பேசிட்டு போகலான்னு வந்தேன் என்றால் ஒப்புரவாக முடியாது இன்னும் வேண்டுமானால் அவனை குத்தி வேதனைப்படுத்தலாம் அவனோடு ஒப்புரவாக வேண்டும் என்று சொன்னால் இப்போ நீ த சரி நான் தவறு என்று ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் அவனோடு கூட முன்பு போய் ஒப்புரவாகி 
பின்பு வந்து உன் காணிக்கையை செலுத்து பின்பு வந்து உன் காணிக்கையை செலுத்து அப்படிங்கிறார் காணிக்கை எங்கேயா இருக்கும் அது போயிடும் ஒரு வேளை இன்னொரு ஆட்டையோ மாட்டையோ கொண்டு வந்து பலி செலுத்து உன் பலி பிரயோஜனம் உள்ளதாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதனுடைய பொருள் உன்னுடைய ரிலீஜியஸ் டியூட்டி இஸ் நெக்ஸ்ட் டு ரெக்கன்சிலேஷன் வித் யர் உன்னுடைய ரிலீஜியஸ் டியூட்டி உன்னுடைய ஃபேமிலியை பற்றி சொன்னார் இப்போ ரிலீஜியஸ் டியூட்டியை பற்றியே சொல்கிறார் முதல்ல போய் ஒப்புரவா ஏன் என்றால் பெரிய மாணவர்கள் இருபதாவது வசனத்துலேருந்து வாசிக்கிறோம் வேத பாரகர் பரிசேயர் என்பவர்களுடைய நீதியிலும் உங்கள் நீதி அதிகமாயிராவிட்டார் பெரிய மாலை பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டீர் இது அவங்க தசமப்பாங்க கொடுத்தா நம்ம அதோடு அதிகமாக கொடுக்க வேண்டும் என்றல்ல அவங்களுடைய நீதி என்ன தான் கொலை செய்யாது இருப்பாயாக கொலை செய்யாது இருப்பாயாக அது அவங்களுடைய நீதி அப்படி கொலை செய்கிறவன் நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாக இருப்பான் இதுதான் பரிசேருடைய நீதி கொலை செய்த பிறகு நியாயமான ஒரு தீர்ப்பு இவன் ஏன் கொலை செய்தான் இது ப்ரீ மெடிடேட்டட் மாடரா இல்லை ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டா மாங்காய் மரத்தில் கல் அடித்தா அது யார் மேலேயே பட்டுடுச்சு இவன் வேண்டும் என்று கொள்ளலை திட்டம் போட்டு கொள்ளலை முன் பகை காரணமாக கொண்டான் இவன் கொண்டதுக்கு காரணம் அவன் பேசின வார்த்தை அவன் பேசின வார்த்தை இவனுக்கு கோபத்தை உண்டாக்கியது அது நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருக்கும் நீ கொலை செய்யாத கொலை செய்தால் இவனுக்கு என்ன தண்டனை தூக்கு போடணுமா கல்லெறிந்து கொள்ளணுமா பட்டயத்தால் வெட்டணுமா இல்லை ஆறு மாதம் ஜெயிலில் போடணுமா அதை ஒரு நியாயாதிபதி தீர்ப்பு செய்வார் இதுதான் பரிசேருடைய நீதி கொலை செய்தவன் அவன் அடைக்கல பட்டத்தில் போய் உட்காந்துக்கிறான் தீர்ப்பு வரும் வரைக்கும் இப்போ நியாயமான தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க இல்லை இது ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டு தான் வேணுக்குன்னு கொள்ளலை இல்லை இவன் பேசின வார்த்தை தான் காரணம் அவன் கொண்டுட்டான் ஒரு தீர்ப்பு வருது இல்லை இது வந்து திட்டம் போட்ட ப்ரீ மெடிடேட்டட் மர்டர் என்னை கல்லெறிஞ்சு தான் கொல்லணும் பிரியமானவர்கள் இது உலகத்தாருடைய வழக்கம் இப்போ ஏசு என்ன சொல்கிறாரு அவங்க நீதியை காட்டில் நம்ம நீதி எப்படி இருக்கணுமா நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தன் சகோதரன் நியாயமில்லாமல் கோபித்து கொள்பவன் நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாக இருக்க உன் சகோதரன் மேலே நீ கோவப்பட்ட கோட்டுக்கு வா இதுக்காக தான் நான் கோவப்பட்டேன்னு சொல்லு கோட்டு ஒத்துக்குமா நீ கோவப்பட்ட சரின்னு சொல்லுமா நீ கோவப்பட்ட சரியாக தப்பான்னு சொல்லி கோர்ட்டு டிசைட் பண்ணட்டும் அப்படிங்கிற நீ கோவப்பட்டாலே தப்புப்பா நீ கோவப்பட்டது சரி அப்படி நீ சொல்லாத என் பிரதர் இப்படி பண்ணிட்டோம் அதான் நான் கோவப்பட்டேன் நீ சொல்லாத இப்போ நியாய தீர்ப்புக்கு போ அந்த கொலை செய்ததுக்கு எப்படி ஒரு தீர்ப்பு நியாயமான தீர்ப்பு வேண்டுமோ அதே போல் நீ கோவப்பட்டதுக்கு கோபத்தை கொலைக்கு சமமாக்குகிற ஏன்னா கொலைக்கு காரணமே இந்த கோபம் தானே பிரியமானவர்களே உலக பிரகாரமாக நான் ஒருவனை கொல்லுகிறேன் அவன் செத்தால் நான் கொலைகாரன் இப்போ ஒருத்தனை ஷூட் பண்ணுறேன் அவன் பயங்கர கில்லாடி டக் பண்ணிட்டான் இல்லை எனக்கு சுட தெரில அவனை சுட்டது வேற எங்கேயோ போய் பாய் கொண்டு போயிடுச்சு இப்போ உலக பிரகாரமாக நான் கொலைகாரன் இல்லை ஏன்னா அவன் சாகலை அவன் சாகலை அவன் செத்தா தான் நான் கொலைகாரன் அவன் சாகாத வரைக்கும் நான் கொலைகாரன் நல்ல கொலை முயற்சி பண்ணியிருக்கலாம் அதனால் நான் கொலைகாரன் ஆக முடியாது ஏன்னு அவன் சாகவில்லை இப்போ ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அவன் செத்தாலும் சாகட்டார் என்றைக்கு நீ கோவப்பட்டாயோ அப்போதே நீ கொலைகாரன் ஆகிவிட்டாய் எப்போதும் ஒரு பெண்ணை இச்சையோடு பார்த்தாயோ அப்போதே நீ விபச்சாரம் செய்தாயிட்டு நீ செய்தியாக செய்யலையா செய்ய சான்ஸ் கிடச்சதா இல்லையா உனக்கு தில் இருக்கா இல்லையா ஆண்மை இருக்கா இல்லையா இல்லை அவ பயங்கரமான கிட்ட போனால் செருப்பால் அடிப்பாளா அதெல்லாம் வேற 
என்றைக்கு உன்னுடைய மனதில் இச்சை வந்ததோ அன்றைக்கே நீ விபச்சாரம் செய்தா விட்டாய் நீ செய்ததுனால விபச்சாரக்காரன் அல்ல விபச்சாரக்காரன் இருப்பதுனாலே விபச்சாரம் செய்கிற வாய்ப்பு கிடைக்குமா அதே போல் நீ கோபப்பட்டதுனால கொலைகாரனாக மாறுபாய் நீ கொலை செய்ததுனாலே கொலைகாரன் அல்ல நீ கொலைகாரனாக இருக்கிறபடினாலே நீ கொலை செய்கிறாய் வேறு அவள் மனசக்தி அதனால் நீ உன் சகோதரன் மேலே கோபப்பட்டது நியாயமா நியாயம் இல்லையா என்பதை நியாய தீர்ப்புக்கு தான் சொல்லணும் நியாய தீர்ப்பு கூடணும் தன் சகோதரனை வீணன் என்று சொல்லுகிறவன் ஆலோசனை சங்கத்துக்கு ஏதுவாக இருப்பான் இவன் யூஸ்லெஸ் இவன் யூஸாக யூஸ்லெஸ்ஸான்னு சொல்லி நீ யாரெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு ஒரு பத்து பேரை கூட்டு பஞ்சாயத்தை கூட்டு எல்லாரும் சொல்கிறேன் இவன் யூஸ்லெஸ்ஸுன்னு சொல்லி ஆண்டு அவனை யூஸ்லெஸ்ஸாக படைச்சிருக்காரா நீ எப்படி அவனை பார்த்து யூஸ்லெஸ்ஸுன்னு சொல்லுவேன் அங்கே வீணன் என்று சொல்கிறது யூஸ்லெஸ் எதுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை நீ சொல்லிட்டு அவங்க பிரதரை பார்த்து பிரயோஜனம் இல்லை எதுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை அவன் வருத்தம் முடஞ்சு போயிட்டான் மனசு படா யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு நீ சொல்லிட்டு இங்கே பரிசு செலுத்த வந்திருக்க ஊழியம் செய்ய வந்திருக்கிற அவன் அங்கே வேதனை பட்டுருக்கான் ஐயோ என்ன இந்த பாஸ்டர் யூஸ்லெஸ்ன்ட்டாரு ஐயோ என்ன இந்த பாஸ்டர் யூஸ்லெஸ்ன்னு சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லி அவன் வேதனை பட்டுட்டு இருக்கிறான் நீ வந்து பெருசாக பரிசு செலுத்த வந்துட்ட நாலு பேரை கூப்பிட்டு ஒரு ஆலோசனை சங்கத்தை வைக்கி ஊர் கவுன்சில் அன்றைக்கி அவங்க பார்லிமெண்ட் சனகரிப் சங்கம் ஊர் பஞ்சாயத்து யூஸ்லெஸ் ப்ரூவ் பண்ணு இல்லை அவன் கொஞ்சமாவது யூஸ்ஃபுல் இருக்கேன் யாராவது சொல்கிறேன் நீ சொன்னது இப்போ தப்பாயிரும் நீ அவனை வேதனைப்படுத்திட்ட மனசை கிழிச்சிட்ட போ பாரு போய் பாரு என்னன்னு பாரு நீ எப்படி அவனை யூஸ்லெஸ்ன்னு சொல்லலாம் இப்போ ஆலோசனை சங்கத்தை கூப்பிட்டு ஏன் கோவப்பட்ட நீ கோவப்பட்ட சரியாக தப்பான்னு மற்றவங்க டிசைட் பண்ணட்டும் மூன்றாவது சொல்கிறாரு நீ மூடனே என்று சொல்லுவாயானால் எரி நரகத்துக்கு ஏதுவாக இருப்பார் இந்த மூடனே என்பது எம்டி ஹெட்னு இருக்கு ரக்கா அதில் தான் ரேஸ்கல் என்று சொல்லுவாங்க இது முட்டாள் எம்டி ஹெட் சாதாரண முட்டாள் அப்படின்னு முட்டாள்னா அவனை படைத்த தேவனை நீ குற்றப்படுத்துகிறாங்க அவனை எம்டி கேட்டராக படிச்சுட்டார் ஆண்டவர் இப்போ ஆண்டவரை பார்த்து நீ என்ன சொல்கிற இவனுக்கு பிரெயின் இல்லாமல் படைச்சிட்டீர் ஆண்டவர் இவனுக்கு பிரெயின் இல்லாமல் படைச்சிட்டீர் அது போய் இல்லை அவனுக்கு பிரெயின் இருக்குல்ல அவன் எம்டி கேட்டரா எரி நரகத்துக்கு பாத்திரனாக இருப்பாய் ஏன்னா ஆண்டவரை குற்றப்படுத்திட்டு எம்டி கேட்டருன்ட்டு கோவப்பட்டா கோர்ட்டுக்கு போகணும் அவனை யூஸ்லெஸ்ன்னு சொன்னால் நாலு பேரை கூட்டி வச்சு யூஸாக யூஸ் இல்லையான்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும் அவனை பார்த்து எம்டி ஹெட் அப்படின்னு நீ சொல்லிட்டேன்னா ஆண்டவரையே குற்றப்படுத்துகிறாய் நீ நரகத்துக்கு போகணும் பிரியமானவர்களே சில கோவந்தோன்னே மனைவியை பார்த்தோம் மூளையே இல்லைம்மா இப்போ மூளை இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி போய் எக்ஸ்ரே இது ஸ்கேன் பண்ணி தான் பார்க்கணும் மூளையே இல்லை ஆண்டர் மூளை இல்லாமல் ஒரு ஆளை படைச்சிட்டாரா இந்த சொல்லாளர்களை குறித்து நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இப்போ யாரும் நம்ம பேரில் மனஸ்தாபப்பட்டிருக்கிறாங்க அவங்களோட போய் பேசி நான் கோவப்பட்டது தப்பு ஒன்று யூஸ்லெஸ்ன்னு சொன்னது தப்பு ஒன்று எம்டி ஹெட் அப்படின்னு சொன்னது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஒப்புரவாயிட்டு வந்து கடமையை செய் அவன் வேதனைப்பட்டு கர்த்தட்டு அழுதுகிட்டு இருக்கான் என்ன இப்படி சொல்லிட்டானே 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 அவன் அழுதுகிட்டு இருக்கும்போது உன் ஊழியத்தை உன்னுடைய மத சடங்குகளை கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் அவன் எது முக்கியம் நம்ம மற்றோடு ஒப்புரவாகிறது முக்கியம் இந்த ஒப்புரவாகுதலை குறித்து தனியாக இன்னொரு செய்தியில் நம்ம பார்க்கலாம் பெரியம்மாணவர்களே யாவரோடும் சமாதானமாக இருப்பது தான் தெய்வ நீதியை நிறைவேற்றுவது அப்போ முதலாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவ ராஜ்யத்தை தேடணும் இரண்டாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவனுக்கு நாம் செய்கிற கடமைகளை ஊழியங்களை முன்வைக்க வேண்டும் நம்முடைய சொந்த கடமைகளை பின்னாலே வைத்துக்கொள்ளலாம் மூன்றாவது 
நாம் மற்றவரோடு சமாதானம் இல்லாமல் மற்றவர்களை கோபப்படுத்தி விட்டு வேதனைப்படுத்தி விட்டு நாம் இறைப்பணி செய்கிறோம் இல்லாவிட்டால் மத சடங்குகளை நிறைவேற்றுகிறோம் என்பது தேவனுக்கு ஏற்புடையதல்ல முதலாவது நீ போய் ஒப்புரவாகு என்று சொல்லுகிறார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நான்காவது எல்லாம் மற்றையிலிருந்து தான் பார்க்குறோம் மற்ற இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வருஷம் குருடனான பரிசேனே போஜன பதார்த்தங்களின் வெளிப்புறம் சுத்தமாகும்படி அவைகளின் உட்புறத்தை முதலாவது சுத்தமாக்கு போஜன பதார்த்தத்தை போஜன பாத்திரத்தினுடைய வெளிப்பிரகாரம் சுத்தமாகும்படி அவன் உட்புறத்தை முதலாவது சுத்தமாக்கு வெளிப்புறம் சுத்தமாக இருக்கும் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் பால் வாங்க போகிறோம் அந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே அழுக்கு இருக்கு பாத்திரத்தை வெளியே பழ 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 பழன்னு அப்படியே ஜொலிக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு இந்த அழுக்கான பாத்திரத்தில் போய் பால் வாங்கிட்டு வந்தோம்னு சொன்னால் பால் கெட்டு போயிடும் நமக்கு கெடுதி போய் குருட்டு பயில உள்ள இவ்வளோ அழுக்கு இருக்கு அதில் போய் பால் வாங்கலாமாடா அப்போ அந்த பால் வாங்குறதுக்கு முன்பாக அந்த பாத்திரத்தை உள்ளே சுத்தமாக்குடா பாத்திரத்தை உள்ள சுத்தமாக்கி சரி பாத்திரத்தை உள்ள சுத்தமாக்கி அதை கொண்டு நம்ம மேஜில் வைக்கிறோம் அந்த பாலம் பிள்ளைகள் கொடுக்குறோம் பாத்திரத்தினுடைய வெளிப்பிரகாரம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டாமா அதுவும் சுத்தமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த வெளிப்பிரகாரம் சுத்தமாவதற்கு முதலாவது உட்பிரகார உட்புறத்தை சுத்தமாக்கு அப்போ எது முதலாவது செய்ய வேண்டும் உட்புறம் முதலாவது சுத்தமாக வேண்டும் இன்னும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் உட்புறம் சுத்தமாகும்போது தானாகவே வெளிச்சுத்தம் வந்துவிடும் புறச்சுத்தம் வந்துவிடும் ரோமர் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனங்களை சுட்டி காட்டி கடந்து போகிறேன் ரோமர் பன்னிரெண்டு ஒன்று ரெண்டு அப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவபலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இறக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறோம் உங்களை கெஞ்சி கேட்குறோம் உங்கள் சரீரங்களை ஜீவபலியாக ஒப்பு கொடுக்கணும் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தி உள்ள ஆராதனை இந்த சரீரத்தை ஜீவபலியை ஒப்பு கொடுக்கறதுனா என்ன நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் நீங்கள் போடுற வேஷம் உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷமாக இராமல் அந்த வேஷம் எப்படி இருக்கணும் தேவனுக்கு நன்மையாக இருக்கணும் ஒரு செக்லிஸ்ட் நான் போடுற வேஷம் தேவனுக்கு நன்மையும் பிரியமும் அது தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்கும் நான் இப்படி செய்கிறது இந்த வேஷம் தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்கும் நான் போடுகிற வேஷம் தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்கும் தேவனுக்கு நன்மையும் பிரியமும் தேவனுடைய பரிபூர்ண சித்தமாக இருக்கும் அப்போ என்னுடைய சரீரத்தை ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்கணுன்னா நான் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு தக்க வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ண சித்தமும் இன்னது என்று பகுத்து அறியத்தக்கதாக மனம் புதிதாகிறதுனாலே மனதில் ஒரு ரினியூவல் இருக்கு இது தேவ சித்தம் இது தேவனுக்கு பிரியம் பிரியமானவர்களே மனம் புதிதாகிறது மனம் புதிதாகிறதுனாலே என் தோற்றம் மாறு மறு ரூபம் ஆகிறோம் அப்படி மருவம் ஆவது தான் சரீரத்தை ஜீவபலியாக ஒப்பு கொடுப்பது என்னுடைய இச்சையை நிறைவேற்றுவதற்காக உள் இப்பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்த வேஷம் நான் தரிக்கலை இப்பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்கலை என் மனம் புதிதாயிட்டு முன்பு இந்த உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்கணும்னு நினச்சேன் உலகத்தின் அங்கீகரிப்பை விரும்பினேன் எது உலகத்துக்கு பிரியமாக இருக்கும் எது உலகத்தில் நல்லது என்று பார்த்து இப்போ என் மனம் புதிதாகிறதுனாலே தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ண சித்தமும் இன்னது என்று பகுத்து அறிய முடியுது அதான் ரேஷ்னலிஸ் பகுத்து அறிகிறேன் இது தேவனுக்கு நன்மை இது எனக்கு நன்மை இல்லை இது தேவனுக்கு பிரியம் இது தேவனுக்கு பிரியம் இல்லை இது தேவனுடைய சித்தம் இது தேவனுக்கு சித்தம் இல்லை பகுத்து அறிகிறேன் பகுத்தறிந்து என் ரூபம் என் தோற்றம் மாறுகிறது பிரியமாக இல்லை உள்ளான பரிசுத்தம் வர 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 புறம்பான பரிசுத்தம் வந்து கொண்டே இருக்கும் என் சரீரம் நீ இப்படி தான் உடுத்தணும் இவ்வளோ நகை போடணும் 
அப்படி என் சரீரம் கேட்கல காதில் ஒரு கம்மல் இல்லைன்னா கீழே விழுந்துருவேன் அப்படின்னு காது சொல்லல கண்டிப்பாக செயின் போட்டிருக்கணும் அப்படின்னு என் கழுத்து கேட்கல என் மனசு எப்படி தான் போட்டது தான் அங்கீகரிப்பாங்க இதில் நம்மளை பார்த்தா பரிதாபப்படுவாங்க மூலின்னு சொல்லுவாங்க என் மனசு சொல்லுது என் கழுத்து கேட்கல வளையல் வேண்டும் என்று என்னுடைய கை கேட்கல மோதிரம் வேண்டும் என்று என்னுடைய விரல்கள் கேட்கல என் மனசு சொல்லுது இப்போ வேண்டுமா வேண்டாமா என்பதை என்னுடைய மனசு தீர்மானிக்குது இப்போ என்னுடைய மனசு தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ண சித்தம் இன்னதுன்னு பகுத்தறிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படி எனக்குள்ளாக ஒரு பரிசுத்த கிரியை நடக்க நடக்க என் தோற்றத்தில் மாற்றம் வந்து கொண்டே இருக்குது முடியை எப்படி செய்யணும் தலையை எப்படி சிங்காரிக்கணும் என் மனசுக்கு தெரியும் என் தலையை எப்படி சிங்காரிக்கணும் என் மனசுக்கு தெரியும் என் மனம் விரும்புகிறது போல என் முடியை சிங்காரிக்கிறேன் என் முடியை சிங்காரிக்கிறேன் என் மனம் விரும்புகிறது போல என் நகத்தை சிங்காரிக்கிறேன் அப்போ எல்லாம் அங்கே இருக்க மனதில் இருக்கு அப்போ உள்ளான பரிசுத்தம் வர வர வெளியான பரிசுத்தம் வந்துடும் குதிரைக்கு முன்னால் வண்டியை கட்டக்கூடாதுமாங்க உள்ளான பரிசுத்தம் வராமல் வெறும் வெள்ளை உடுத்துகிறதுனாலே பரிசுத்தம் வந்துடாது அது இன்னொரு மாயமாக முன்பு பட்டு உடுத்தினால் பெருமை இருந்திருக்கும் இவன் வெள்ளை உடுத்தினால் பெருமை வரும் மனம் ஒரே மனந்தான் முன்பு இருந்த சூழ்நிலைக்கு பட்டு பீதாமரம் உடுத்திட்டு போனால் எல்லாரும் அப்படியே பெருமையாக நினைப்பாங்க அக்கா 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 அம்மாங்க இப்போ வெள்ளை உடுத்தினா பசுமா அம்மா 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 அம்மாங்கிறாங்க அப்போ எனக்கு இது வந்து பார்க்குறேன் இதுக்கு அங்கீகரிப்பு கூட இருக்குது இது உடுத்தினா தான் நம்மளை ஒரு பாஸ்டர் மா மாதிரி தெரியுது இல்லை ஜிப்பா போட்டால் தான் ஒரு பாஸ்டர் மாதிரி தெரியுது இல்லை அங்கி போடணும் அங்கி போட்டால் தான் ஒரு பாஸ்டர் மாதிரி தெரியுது அப்போ தான் என்ன எல்லாம் ஐயா ஐயான்னு சொல்லுவாங்க என் மனசுக்கு தெரியுது அவள் அந்த பெருமை அதே பெருமை தான் அதே பெருமை தான் இப்போ அங்கி போடுறது சரியா ஜிப்பா போடுறது சரியா சூட்டு போடுறது சரியா என்ற விவாதம் இல்லை உன்னை மனதில் என்ன இருக்குது தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ண சித்தமும் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக மனம் புதிதாக இருக்குதா அப்படி மனம் புதிதானா வெளி தானாக மாறிடும்ப்பா அவர் சொல்கிறாரு குருடனான மாயக்காரணி கூட வந்து பயங்கரமான வார்த்தையை சொல்லி சொல்கிறார் பிரியமானவர் மாயக்காரணி யார் உலகத்துக்காக வேஷம் போடுறோம் மாயக்காரன் அது ஜிப்பா வேஷம் போட்டாலும் சரி சூட்டு வேஷம் போட்டாலும் சரி அங்கி வேஷம் போட்டாலும் சரி மாயக்காரணி மாயக்காரணி அப்படிங்கிற கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பிரியமானவர்களே குருடனான பரிசேனி போஜன பதார்த்தங்களின் வெளிப்புறம் சுத்தமாகும்படி அவர்களின் உட்புறத்தை முதலாவது சுத்தமாக ஐந்தாவது குறிப்புக்கு போவோம் மற்ற ஏழு ஐந்து மத்தி ஏழு ஐந்து மாயக்காரனே முன்பு உன் கண்ணில் இருக்கிற உத்தரத்தை எடுத்து போட்டு பின் உன் சகோதரன் கண்ணில் இருக்கிற துரும்பை எடுத்து போட வகை பார்ப்பாய் என்றார் இங்கே அடுத்த காரியம் சொல்கிற எது ஃபஸ்ட்டில் உன் கண்ணில் பெரிய உத்தரம் உறுத்திக்கிட்டு இருக்கு அதை முதல்ல எடுத்து போடு எடுத்து போட்டு மற்றவன் கண்ணில் இருக்கிற துரும்பை எடுக்கிறதுக்கு வகை பார் உன் கண்ணில் இருக்கிற உத்தரத்தை எடுமல்ல பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு அநேக வேலைகளை நம்முடைய குறைகளை நான் பார்ப்பதில்லை மற்றவருடைய குறைகளை மிகுதி பேசி கொண்டிருப்போம் மற்றவர்களை திருத்த வேண்டாம் என்றால் ஆனால் அதற்கு முன்பாக நாம் நம்மை திருத்த வேண்டும் நாம் நம்மை திருத்த வேண்டும் ஒரு சின்ன குறையை மாத்திரம் சுற்றி காட்டுகிறேன் அநேக குறைகள் நம்மிடத்தில் இருக்கலாம் ஒரு சில ஊழியர்கள் அவங்க ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போக வேண்டும் என்று சொன்னால் குறித்த நேரத்துக்கு போக மாட்டார்கள் 
ஆறு மணிக்கு வர்றோன்னு சொன்னால் ஏழரை மணிக்கு வருவாங்க ஊழியருடைய கூடுகைக்கு குறித்த நேரத்துக்கு போக மாட்டாங்க அந்த நேரம் தவறுகிற பழக்கம் இருக்கும் ஆனால் சபையில் விசுவாசிகள் பிந்தி வந்தால் கோவப்படுவாங்க அவங்கள எப்படியாவது திருத்திடணும்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க முதல்ல ஒன்றை திருத்து என்று சொல்லுகிறான் முதல்ல ஒன்றை திருத்து ஒன்றை திருத்திட்டு மற்றவர்களுக்கு உதவி செய் மற்றவங்களை திருத்த வேண்டாம் மற்றவருடைய குறைகளை சொல்ல வேண்டாம் என்றல்ல முதலாவது என்னை நான் திருத்தி கொள்வது என்னுடைய கடமை என்னை நான் திருத்தி கொண்ட பிறகு மற்றவர்களை நான் திருத்தலாம் என்னை நான் திருத்தி கொண்ட பிறகு மற்றவர்களை நான் திருத்தலாம் பெரிய மாலை கட்டுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது நேரம் கருதி குறிப்புகளை சொல்லி முடிக்கிறேன் ஆறாவதாக பிரிய மாணவர்களே மற்ற பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் மற்ற பனிரெண்டு இருபத்தொன்பது அன்றியும் பலவானை முந்தி கட்டினால் ஒழிய பலவானுடைய வீட்டுக்குள் ஒருவன் புகுந்து அவன் உடைமைகளை எப்படி கொள்ளையிட முடியும் கட்டினால் ஒளி கட்டினான் ஆகில் அவன் வீட்டை கொள்ளையிடலாம் இது நம்முடைய ஊழியத்தில் மிக முக்கியமான காரியம் ஒரு ஆத்ம ரட்சிப்புக்காக நம்ம பிரயாசப்பட்டோம் போய் சுவிசேஷத்தை சொல்கிறோம் பிரியமானவர்களே முந்தி பலவானை கட்டினால் ஒளி அவன் ரட்சிக்கப்படா ரட்சிக்கப்படக்கூடாது இப்படி இருக்கிற தடைகளை நீக்கினால் ஒளி அந்த ஆத்மாவை ரட்சிக்க முடியாது இந்த ஆத்மாவை கொள்ளை பொருளை எடுக்க முடியாது அப்போ ஜபத்தினாலும் தேவ ஞானத்தினாலும் இவங்க ரட்சிக்கப்படக்கூடாதபடி இருக்கிற அந்த பலவான் இவங்க ரட்சிக்கப்பட ரட்சிக்கப்பட விடாமல் கெடுத்து கொண்டிருக்க அந்த பலவானை முந்தி கட்டினால் ஒழிய அந்த பிசாசின் கிரியைகளை அழித்தால் ஒழிய இவனை ரட்சிப்புகள் நடத்த முடியாது அப்போ ஜபம் தேவ வழி நடத்துதல் எப்படி அந்த பலவானை கட்டுறது அந்த பலவானை கட்டக்கூடிய பலன் இது நமக்கு முந்தி தேவை அந்த ஆத்மாவை கொள்ளையிடுவதற்கு முன்பாக கடைசியாக மிக முக்கியமான ஒன்று முதன்மையான ஒன்று பிரியமானவர்களே மற்ற இருபத்தி ரெண்டு அவர்களில் நியாயசாஸ்திரி ஒருவன் அவரை சோதிக்கும்படி போதகரை நியாயப்பிரமாணத்திலே எந்த கற்பனை பிரமாணம் பிரதானமானது என்று கேட்டான் இது அவங்களுக்கு உள்ள பொழுதுபோக்கு அந்த நாட்களை இப்படி டிபேட் பண்ணுறது இப்படி போய் கொஸ்டின் கேட்குறது இது அவங்களுக்கு ஒரு பொழுதுபோக்கு தாங்க தான் பெரிய ஆள் மாதிரி நியாயப்பிரமாணத்தில் எது முக்கியம் எந்த கட்டளை முக்கியமானது அப்படின்னு கேட்டான் ஏசு அவனை நோக்கி சொன்னார் உன் தேவனாகிய கத்திரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்பு கூறுவாயாக இது முதலாம் பிரதான கற்பனை இதாம்பா முதலாவது கற்பனை இது பழைய ஏற்பாட்டில் லேவிராமத்தில் இருக்குது உன் தேவனிடத்தில் முழு இருதயத்தோடும் முழு மனதோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக இது எல்லாமே தேவனிடத்தில் வர ஒன்றையும் கேட்கல இதுதான் கற்பனை இதை சொல்லிட்டு இதற்கு ஒப்பா இருக்க எந்த விதத்திலையும் குறைவு கிடையாது இதற்கு ஒப்பா இருக்கிற ரெண்டாம் கற்பனை உன்னிடத்தில் அன்பு வருவது போல பெருநிடத்திலும் அன்பு உருவாயாக ரெண்டும் முக்கியமானது தேவனிடத்தில் அன்பு கூறும்போது முழு இருதயத்தோடும் முழு மனதோடும் முழு சிந்தையோடும் அன்பு கூறணும் அதே போல் முக்கியமான ஒப்பா இருக்கிற குறைவு கிடையாது ரெண்டாம் நிலை கிடையாது உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்தில் அன்பு கூறுவாயா பிறன் யார் என்று கேட்காதே அவன் கேட்பான் பிறன் யாருன்னு பிறன் யார்னு கேட்காதே நீ போய் பிறனாக இருப்பார் நீ போய் பிறனாக இரு அந்த நல்ல சமாரியன் அந்த அடிப்பட்டு கிடந்த யூதனுக்கு பிறனாக இருந்தான் போய் உதவி செய்தான் ஆசாரன் பார்த்துட்டு போயிட்டான் லேபியன் பார்த்துட்டு போயிட்டான் இவன் போய் உதவி செய்கிறான் எனக்கு யார் பிறன் என்று கேட்காதே நீ மற்றவர்களுக்கு பிறனாக இரு யார் தேவையோடு நெருக்கத்தோடு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அன்பு செலுத்து 
இந்த அன்பு செய்கிறதை விட அன்பு செய்கிறதை விட மேலானது ஒன்றுமே இல்லை அப்போது தேவனிடத்தில் முழு இருதயத்தோடு நீ அன்பாக இருந்தாலே மனுஷனிடத்தில் நீ அன்பாக இருப்பேன் முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு தேவனிடத்தில் நீ அன்பாக இருந்தால் ஒரு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசிரிப்பாய் முழு இருதயத்தோடு முழு மனதோடு அந்த தேவனிடத்தில் அன்பாக இருந்தால் இன்னொரு தெய்வத்தை நீ தேட மாட்டாய் நீ முழு இருதயத்தோடு கூட மனுஷனிடத்தில் அன்பாக இருந்தால் போய் சொல்ல மாட்டாய் தகப்பு நீ தாயும் கனம் பண்ணுவோம் பிறன் பொருளை இச்சிக்க மாட்டேன் கொலை செய்ய மாட்டேன் அப்போ தேவனிடத்தில் அன்பாக இருப்பது மனுஷனிடத்தில் அன்பாக இருப்பது இது முழு கற்பனையினுடைய நிறைவேறுதலாக இருக்கு நிறைவாக இருக்கிறது எல்லா பிரமாணங்களும் கற்பனைகளும் தீர்க்க தரிசனங்களும் எல்லாம் அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ளே அடங்கிடுச்சு இந்த ரெண்டு முதலாவது முக்கியமானது அன்பாக இருப்பது பிரியமானவர்களே மத்தியிலிருந்து மாத்திரம் நம்ம வாழ்க்கையில் பிரியாரிட்டி என்னது நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிரியாரிட்டி என்னது பிரியமானவர்கள் எது நமக்கு முக்கியமானது ஒரு சில குறிப்புகளை பார்த்துருக்கிறோம் நம்ம எல்லாம் தேவனுடைய ஊழியர்கள் இந்த வசனங்களை தியானித்து அவருக்கு பணி செய்வது அவரை பின்பற்றுவது ஒப்புரவாகுவது அன்பாக இருப்பது இதெல்லாம் முதலானது முக்கியமானது இது ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்ட் என்ற இதெல்லாம் முதன்மையானது பெஸ்ட் ஃபோமோஸ்ட் இதை நம்ம செய்யும்போது மற்ற காரியங்கள் தானாக நம்ம பின்பற்றி வரும் இவளல் நம்ம நாடி தேடுகளெல்லாம் நமக்கு தேவை என்று அறிந்திருக்கிறோம் நம்ம ப்ரியாரிட்டிஸை நம்ம சரியாக செட் பண்ணிட்டோன்னா அவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க வல்லவராக இருக்கிற ஆசீர்வதிப்பார் நம்முடைய ஊழியம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் இதுதான் அவர் நமக்கு கொடுக்குற ப்ரியாரிட்டி இந்த ப்ரியாரிட்டியை நம்ம பின்பற்ற கத்த நமக்கு உதவி செய்வாராக நான் ஜோ பண்ணுவோம் எங்கள் ஜீவன் இறக்கம் உள்ள தேவாதிபதியே நீர் கொடுத்த நல்ல வார்த்தைகளுக்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்றுவரே இந்த ப்ரியாரிட்டிஸை நாங்கள் செட் பண்ண எங்களுக்கு கிருபை தாரும் அன்றுவரே நாங்கள் பிழை விட விடாதீங்க எங்களுடைய ப்ரியாரிட்டிஸ் தவறாக இருக்க விடாதீங்க உமக்கு பிரியமாய் உம்முடைய நீதியை நிறைவேற்றியுள்ளாய் நாங்கள் காணப்பட உதவி செய் அன்றுவர் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதி ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரங்களாய் காத்துக்கொள்ளும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே